mortale et les autres Pendant trois ans, on lui envoyait des lettres mmh. et on lui envoyait... Les, les décors qui sont autour de nous sont en fait les, une partie des décors créés par Victor Hugo pour sa maîtresse, j'aime pas beaucoup le nom parce qu'en fait c'était plus qu'une maîtresse, c'était pratiquement une seconde épouse, Juliette Drouet, avec qui il a partagé une passion pendant plus de 50 ans. Et Juliette Drouet et Victor Hugo partageaient un goût commun, une grande complicité intellectuelle et surtout un goût commun pour... Euh, pour les objets de curiosité et notamment pour les, les céramiques chinoises ou les, les objets euh, chinois qui étaient assez à la mode à l'époque. C'était pour la plupart des, des objets d'importation, notamment de la, de la céramique cantonaise euh, faite, pour, euh, faite pour un public euh, européen. Alors en fait ici, euh, il faut imaginer ces, ces décors euh, qui étaient dispersés dans au moins trois pièces de la maison de Juliette Drouet, Hauteville 2, et que Victor Hugo a travaillé sur euh, de plusieurs façons. Il y a un grand intérêt, puis Victor Hugo est très bien en Chine, c'est vraiment... Ouais. C'est un travail, c'est un travail de chinois, un français ouais. pour les chinois. Ouais. Alors ici, nous avons l'un des panneaux les plus célèbres de l'ensemble de, de, de ce salon chinois qui représente un, un acrobate chinois qui est en équilibre sur une chaise et la lumière dessine une ombre portée où on peut lire les lettres VH qui est l'ombre des jambes et H l'ombre de, de la chaise. Donc ce sont les initiales de, de Victor Hugo. 
Euh, et c'est un panneau d'ailleurs où Victor Hugo est réintervenu lui-même pour les petits détails de, de la fin qu'il qui a peint euh, 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 par lui-même. C'est un stop de, de store en bambou qui a. Et c'est très, très connu par les encres de 4 romanciers. Oui, c'est ça. Ah, c'est un. Alors, en fait. Oui. Avec des, 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 des,